տալի ասում, որ այսօր ինքն ես տեղա յուրականչուրիս համար և չկա մեկը անարգված կամ անտեսված աստծո կողմից։ Եուրականչուրս աստծո կողմից ընտրված ենք, կանի որ այս վայրում աստված հավակելա իրա ժողովուրդին և մենք կոչվում ենք իրա սեփական ժողովուրդը և ինքն է անտրեմ մեզ և ոչ թե մենք նրան և ես սրանում էնքան շնորհակալ եմ որովհետև եթե ես ընտրած լինեի կգար մեկոր որ ես կարա եի թողե իրան բայց քանի որ ինքն է ինձ ընտրե ես անգամ իրեն թողելու արտոնություն ու հնարավորություն չունեմ շնորհակալ եմ աստծուց Ինչպես արդեն ասվեց մենք էստեղ ենք մեր փոքրիկ թիմով, ես պարկ եմ տալի ասուն մեր ծարողական թիմի համար, որովհետև իրականում աստված որդնելա մեզ այդ ծարողության թիմով։ Եստեղ եմ նաև իմ զոնքաջի մին ու ճար աղջկա հետ և ես իրան և իրականում շնորակալ եմ, որովհետև ինքն ամեն իրավիճակի մեջ համբերությամբ կարողացել է կանգնել իմ կողքին, իմ ընկածս և կանգնածս իրավիճակներում։ Ես ամենի համար իրականում փարկ մեր տեր Իսուս Քրիստոսին։ Մեր մեծերն ասում են Մեր մեծերն ասում են, որ երբ որ մարդը բարցրանում է տվյալ անձին ճանաչում են իր շուրջ եղողները, թե ինչպիսին է նա իրականում։ Բայց երբ որ այդ անձը վայր անկնում, այդ ժամանակ ինքն է ճանաչում իր շուրջ եղողներին։ Երկու դեպքում էլ Եսուսը մեզ արիտ հատալի, որ եվ թե ճանաչվենք, եվ թե ճանաչենք մեր շուրջը եղողների համար, եվ ճանաչություն ունենանք մեր շուրջը եղողների նկատման։ Բայց մաթվոս տասիրեք տաստմեկում Եսուս նինքն ասում է, որ ձեզ տրվածա ճանաչելու, ձեզ տրվածա արտոնություն իմանալու, տեղեկանալու, գիտենալու երկնքի արկայության խորուրդները, գախնիքները, ինչի, որովհետև մենք ընտրված ենք աստցո կողմից, որովհետև մենք ինքներս երկնքի արկայության որդիներն ենք, ժառանգներն ենք, սրամար Հիսուսն ասում է ձեզ տրվածա իմանալու երկնքի արկայության գախնիքները։ Եվ գիտենք, որ մաթևոս 13-երորդ գլխում Իսուսը յոթը առակներով ներկայացնում է երկնքի արկայության խորուրդները։ Եվ ուզում եմ իմանաս, որ յոթը առակները տվյալ գրքի, տվյալ հատվածի համապատա� ընդանուր արմամբ Հիսուսը մաթևոս ավետարանում տասնմեկ, տասնմեկ առակով ներկայացնում է երկնքի արկայության խորուրդները և էստեղ տասնմեկ առակները հանդիսանում են որպես ծացքոց, որպես վարագույր, դրա ներսում � գիտեք, որ խորանը ծասկում էր վարագույրը և վարագույրի հետևի մասում դրված էր խորանի գանձերն ու գախնիքները և այդ տասնմեկ խորուրդներով, տասնմեկ առակներով Իսուս նուզում էր բացահայտ խոսեր իրա ժողովրդի հետ, իրա անդրյալների հետ, երկնքի արկայության որդկանց հետ, ծույս տալու, որ ձեզ տրված արտոնություն իրավունք մտնելու և ժառանգելու երկնքի արկայությունը։ Ասում է, որ նրանց, այսինք են աշխարքի մարդկանցից Հորանի համար տասնմեկ վարագույր շինիր այցի մազից։ Եվ ամեն մի վարագույրը ունենա 30 կանգուն երկարություն և 4-ը կանգուն լայնություն։ Եվ Հորանը լինի 3 մասից, գավիտ, սրպարան և սրպության սրպոց։ Գիտես, այստեղ տեստում � մեղքի պատարակը, մեղքի համար եղող զոհը, որ ինքը Հիսուս Քրիստոսը որպես մեղքի զոհ մեզ համար խաչին գանվեց, որպեսի մեր ամեն մեղքերի թողություն լինի։ Եվ երեսում թիվը խորդանշում է իսրայելի սուքն ու ողպը և մենք գիտենք նաև, որ Հիսուս Քրիստոսը երեսում տարեկանում մտավ այդ ծարայության, այդ մեսյայի մեջ և երեսում տարեկանում իրա վրա վերցրեց 
խորհրդանշում են 4 ավետարանները, որոնց միջոցով մենք ամեքս դառնում ենք Աստծու համար խորան հենց 3 մասից, հոգի շունչ մարմին։ 4 թիվը նաև խորհրդանշում է ծննդոս գրքի այն գետին, որը որ դուրս էր գալի որպես մեկ գետ ծննդոս երկրորդ գլուխ եւ այն բաժանվում եւ դառնում էր 4 գլուխ եւ ողողում էր ամբողջ պարտեզը, որ աստված պատրաստել էր։ Միևնույն ժամանակ Եզեկել 37:9-ում ասում է 4 աշխարհամասից եկավ տիրոջ հոգին եւ վերակենթանացրեց ողջ Իսրայելի մերած ոսկորներին։ Տեսնում ենք Աստծո նպատակն ինչի համար էր եւ հենց այդ 11 թիվը 11 թիվը հանդիսանում է անեցքի խափանման թիվ։ Որովհետեւ եւ որ Իսրայելի ժողովուրդին տերը դուրս հանեց Էգիպտոսից, գրվածա որ 11 օրվա մեջ իրանք պիտի անեցքից վերափոխվեին տեղափոխվեին դեպի օրդության եւ խոստման երկիրը բայց քանի որ ժողովրդի սիրտը կարծրացած էր եւ իրանք կարծես ինչ որ ձևով մարդկային հասկացողության էին տրված այդ 11 օրը երկարաձգվեց եւ դարձավ 40 տարի եւ երկրորդ օրինած առաջի գլուխ 1-ից 2 համարներում գրվածա 40-րդ տարվա նորից 11-րդ ամսվա մեջ Իսրայելը մտավ քանան երկիրը այսինքն 11 թիվը խորթանշում է հենց անեսկից ազատագրման թիվը եւ հենց այնպես չի որ Հիսուսը Մաթեոս գրքի մեջ 11 առակներով խոսեց երկնքի արքայության մասին որոնք հանդիսանում էին բանալիներ երկնքի արքայության գախնիկները ընկալելու համար Եվ Մաթեոս 13:11-ում ասացի, որ արդեն Իսուս ասում է, ձեզ տրված է իմանալու այդ գախնիկները։ Ընդհանուր առմամբ 40 անգամ Մաթեոս ավետարանում շեշտադրված է երկնքի արքայությունը եւ ամեն անգամ այդտեղ մատնանշում է, որ երկնքի արքայությունը, այսինքն Քրիստոսի թակավորությունը գալիս է երկնքի արքայությունից։ Ինչի 40 անգամ, որովհետեւ ողջ Իսրայելը համարում էր որ Հիսուս Քրիստոսի թակավորությունը երկրավոր է այդպես էր նաև հերոդեսը որ հրամայեց երեխաներին սպանելու այդպես էր մտածում նաև Հովանես մկրտիչը որ ասում էր դու նայես որ պիտի գայիր թե ոչ այդպես էին մտածում նաև Քրիստոսի աշակերտները եւ դրա համար հենց Հիսուսի հարությունից ամիջապես հետո առաջի հարցը որ աշակերտները տվեցին գործ 1-6-ում սա էր այս ժամանակվա համար էս հաստատելու Իսրայելի թակավորությունը թե ոչ։ Էմաուս գնացող ճանապարհին երկու աշակերտները նորից կարծում էին, որ Քրիստոսի թակավորությունը երկրավոր է, եւ իրանք ասում էին, մենք կարծում ենք, որ Հիսուս եկել է Իսրայելի թակավորությունը հաստատելու։ Գիտես, իրականում այս 40 անգամ շեշտադրված խոսքը խոսում է այն մասին, որ մենք պիտի գիտակցենք որ Քրիստոսի թակավորությունը ոչ թե երկրավոր էր այլ երկնային, ոչ թե ժամանակավոր էր այլ հավիտենական, ոչ միայն Իսրայելի համար էր, այլ ամբողջ ստեղծագործության համար։ Եվ Իսրայելացի գողակի եսակենտրոնացել էին եւ Հիսուսին ընդունում էին միայն իրենց բարելավման համար։ Եկեք որեսօր Քրիստոսին ընդունենք որպես այնպես ինչպես ինքն ուղարկված է հորից եւ գոսասների 1:13-ում գրված է որ աստված մեզ փրկեց Քրիստոսով փրկեց խավարի իշխանությունից Դա նշանակում է որ խավարն այլևս մեր վրա իշխանություն ունի եւ միևնույն ժամանակ փոխադրեց մեզ Քրիստոսի արքայության մեջ եւ երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ 11 համարում ասվում է որ Քրիստոսի արքայությունը հավիտենական արքայություն է ալելույա եւ մենք իրականում սրա համար պիտի փարտանք ասում որ ինքը փրկագնեց մեզ Քրիստոսի միջոցով եւ վերափոխեց իրավիճակները եւ մեզ փոխադրեց երկինքի արքայության մեջ հավիտենական արքայության մեջ իդե ասեմ դա գրված փաստա բարացիորեն դա կատարված է այո մենք հիմի տեսականորեն այստեղ ենք երկրի վրա բայց հոգևոր դաշտի մեջ մենք տեղափոխված ենք Քրիստոսի արքայության մեջ եւ Մաթեոս 13:45-46 համարներում Եկե կանդրադառնանք 6-րդ առակին 
Իսուս նասում է որ երկնքի արքայությունը նման է մի վաճառական մարդում որը թանկարժեք մարկարիտ է փնտրում Ուշադրություն դարձրեք որ երկնքի արքայությունը նման չի թանկարժեք մարկարիտի որը փնտրվում է վաճառականի կողմից Այստեղ ասվում է, որ երկնքի արքայությունը նման է մի վաճառական մարդու։ Իդեպ շեշտադրված է մի վաճառական, այսինքն Եզակի օրեն է շեշտադրում։ Եզակի դա նշանակում է, որ դա վերաբերվում է մեր Եզակի աստուն, Իսուս Քրիստոսին։ Եվ ասում է, այդ անձը վաճառականը գտա այդ թանկարժեք մարկարիտը եւ ամեն բանից հրաժարվելով, ամեն բան մի կողմ դնելով այն ձերք բերեց թանկ գնով։ գիտենք որ մարկարիտն իրականում բնական մարկարիտը օվկիանոսի ընդերքներում փապկամարմինների խեցիների տակ ձևավորված մի գոյացություն է նրա գեղեցկության եւ նրա դժվար հասանելի լինելու համար նա տարիներ շարունակ դարեր շարունակ պահպանել է իր արժեքը մարկարիտը իրականում ոչ միայն գեղեցիկ քար է որ որպես զարթ է օկտագորցվում այլ նրա մեջ կա կենթանություն գիտենք որ բնական մարկարիտի մեջ կա կենթանություն սրանով բնական մարկարիտը տարբերվում է արհեստական մարկարիտից իշքան էլ որ արհեստական մարկարիտ ձերք բերելու համար ավելի շատ մեծ ջանքեր է պահանջվում բայց այն ու ամենայնիվ արհեստական մարկարիտը շատ ավելի է ժանա քան բնական մարկարիտը քանի որ նրանում կյանք չկա իսկ բնական մարկարիտի մեջ կյանք կա բնական մարկարիտի ճիշտ օկտագորցման ժամանակ մարկարիտը իրաքյանքը երկարացնում է որ նրա այդ ճիշտ օկտագորցումը մարկարիտ կրողը ունեցողը պիտի այն միշտ կրեր իրավրա պիտի այն միշտ կրեր իրավրա եւ գիտենք որ ամենաթանկ մարկարիտը դա այսպես ասած վարթագույն մարկարիտն է եւ վարթագույն մարկարիտը հայթայթվում է տասը հազար խեցիներից միայն տասի մեջ եւ այդ տասից միայն մեկն էր որ իրականում դառնում էր գեղեցիկ զարդ եւ այն վաճառվում էր ահրելի թանկ գներով այն կարող էին կրել միայն թակավորները եւ մենք գիտենք որ թակավորների թակավորը ամեն բանից հրաժարվեց եւ եւ որ իրան խաչի վրա գեղարթով խոցեցին աչից դեպի ձախ այնտեղից ջուր ու արյուն հոսեց այդ կենթանի ջրերի միջից Հիսուսը գտավ այդ թանկարժեք մարկարիտը եւ այն դարձրեց երկնքի արքայության գանձը եւ յուրաքանչյուրը սեսոր աստծո աչքին այդպես ենք դիտվում եթե որոշակի օրեն մենք դիտարկենք հիմա մի քանի հատկանիշներ եթե որոշակի օրեն մենք այդ հատկանիշները ցուցաբերենք ուրեմն արհեստական մարկարիտը շատ շուտ կոտրվում էր փչանում էր եւ որակազրկվում էր իսկ բնական մարկարիտը ճիշտ օկտագորցման ժամանակ երկար էր մնում եւ եթե անգամ կորցնում էր իր փայլը աղի ջրով կարող էին լվանալ եւ այդ փայլը վերականգնվում էր դրա համար Հիսուսն ասում էր աղ ունեցեք ձեր մեջ որպեսի ամեն անգամ վերականգնվի այն փայլը որ մենք ժամանակ ար ժամանակ ակամայից կորցնում ենք այն հայտնություն երրորդ գլուխ 7-ից 13 համարներում Հիսուսը հայտնվում է Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն Ֆիլադելֆիա նշանակում է եղբայրասիրություն նա այդ հայտնվում է որպես սուրբը եւ ճշմարիտը որ ունի դավթի բանալիները որը հաստատում է եկեղեցին երկնքի արքայության մեջ եւ գրված է որ նա փակում է ոչ ոք չի կարաբացի եւ բացում է եւ ոչ ոք չի կարաբակի եւ իսուսը այդ եկեղեցուն ասում է գիտեմ քո գործերը Եվ ես ահա քո առաջ մի բաց դուր դրեցի եւ ոչ ոք չի կարապակի։ Այդ բաց դուր դրեցի ոչ թե նրա համար որ դու ամենա լավն է իր, ոչ թե նրա համար որ դու արժան է իր, այլ շարունակությունում ասում է, որովհետեւ թե կուս քիչ զորություն ունես, քիչ զորություն է, այստեղ չի խոսում աստվածային զորության մասին, որ քիչ է ներդրված եկեղեցու մեջ։ Քիչ զորություն այսինքն քիչ հնարավորություն, քիչ կարողություններ, քիչ գործունեություն ունես։ 
բայց հավատարմություն ցուցաբերեցիր իմ խոսքից նկատմամբ։ Կարող ես ասես հավատարմություն։ Եվ հետո շարունակում ա։ Ահա նրանք, որ սատանայի ժողովքիցն են, որ ասում են, թե հերյա են և չեն, այսինքն արհեստական մարգարիտ են, կան եմ, որ նրանք գան և երկրպագություն անեն և իմանան, որ ես կեզ սիրեցի, ինչի, որով հետև դուպ համպերությամբ պահեցիր իմ խոսկը, ասա համպերություն։ Եվ ես էլ կեզ եմ պահելու այն փորձությունից, որ գալու է աշխարքի վրա։ Ուրեմ են այն ինչ, որ ունես ամուր պահիր, որ ոչ 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 չկործնես կո պսակը, որ որևից է մեկը չգողանակ ես անից կո պսակը, ինչ պիտի պահեր որ Հիսուսը, որի ձերքերում կար դավթի բանալիները, հավատարմությունն ու համպերությունը միջոց հանդիսացավ, որ Հիսուսի ձերքի բանալիները գործադրվի մի լայն ընթարցակ դուր բացելու համար։ Եթե դու այդ հատկանիշներնեսորցուցաբերումեստիրոչը, Ես այի 22, գլուղ 22, 24 համարներում գրվացա, որ դավթի բանալիները ես պիտի տամ նրան, եվ նա պիտի իշխի, պիտի թակավորի, եվ ոչ ոգ չի կարող նրան դեմ կենալ։ Նրան պիտի թակավոր կարգեմ հաստատության մի վայրում, դա երկնքի արկայություն պարքի աթորին և նա պիտի բացի ոչ ոչ չի կարապակի, նա պիտի պակի ոչ ոչ չի կարապակի և ասում ամեն բան նրանից կախում պիտի ունենա և ամեն մեկը հորտան մեջ եղող փոքրից մինչև մեծ նրան պիտի ապավին մեծ ու հզոր անհաղթելի թակավորի ու թակավորության մասին դա հենց իսուս Քրիստոսնա։ Եվ դավթի բանալիները, որ Քրիստոսի ձերքումն էր, գործադրվում է միայն այն ժամանակ և որ երկու բարենպաս պայմաններ կա, առայիժեմ Եվ պակվեն այն կողմերը, որտեղից, որ տարիներ սատանան սողոսկել ա կոգյանքի մեջ։ Համաձայն ես դրան, դա հավատարմությունն ու համպերությունն է։ Եվ առաջի կորոնթասների տասնվեցի ինում, բողոս առակյալ նասում է ինձ շեշտադրելով թե պետ և հակարակողները շատ էին, ինկատի ունի, որ ես այդ հակարակության ընթացքի մեջ ծուցաբերեցի և համպերություն և հավատարմություն։ Եվ հենց դրա համար էլ իմ առաջ այդ ընթարցակ գերբնական դուրբացվեց։ Բայց դուր բացվեց, լայն, ընթարցակ, մեծ, գերբնական դուր, այս դրները բացված են բոլոր նրանց համար, ովքեր ես հատկանիշները կսուցաբեր են տիրոչ խոսքի նկատմամ։ Ամեն ասում ենք։ Ալելույա։ Դա ձերգ բողոսն ու բարնապասը գալիս են ներկայստում են, ասում են, որ եվ որ մենք հանձնվեցինք աստծո շնորքին, մեզ հետանոսների մեջ ավետարանի դուր բացվեց, 
ուրեմն առաջի հատկանիշը սա էր հավատարմություն եւ համբերություն երկրորդը որ ես ու դու պիտի հանձնվենք աստծո շնորհին շատերն ուզեցել էին որ հեթանոսների մեջ ավետարանի համար դուր բացվի բայց չեր բացվել սա ծառայության դռներ են իմ ու քո կյանքում ծառայության ընդլայնման դռներն են բայց դա բացվեց այն ժամանակ երբ որ բողոստու բարնաբասը հանձնվեցին աստծո շնորհին դրվեցին ընծայվեցին ապավինեցին աստծո շնորհին ոչ թե իրենց կարող փիլիսոփայական ուժերին այլ ուղակի աստծո շնորհին եւ ասում է եւ որ հանձնվեցին աստծո շնորհին ուրեմն դուր բացվեց մեծ դուր բացվեց հեթանոսների մեջ ավետարանի համար իմ ու քո կյանքում կարևոր դեր ու նշանակություն ունի ուրեմն եթե ուզում ենք դրներ բացվեն որ տարիներ փակ են մեր համար եկեք ես հատկանիշները չհանտեսենք մեր կյանքից համաձայն եք հանձնվել աստծո շնորհին դա կարևորագույն դեր ու նշանակություն ունի դա 14 գլխում էր հետագայում 22-րդ գլխ 32 համարի մեջ արդեն բողոսը գիտակցելով ինչ ասելի թե հանձնված եմ աստծո շնորհին ինքը եփեսոսի երեցներին ասում է ես ձեզ հանձնում եմ աստուն եւ նրա շնորհի խոսքին որը կարա ձեզ շինի կառուցի եւ միևնույն ժամանակ իր բոլոր սուրբերի հետ ժառանգություն շնորհի ուրեմն շնորհի հանձնվելը մեզ համար ժառանգության դռներ են բացվում եւ այն ժառանգությունը որ աստծո կողմից շնորհված է մեզ իրականություն են դառնում այն ժամանակ երբ որ ես ու դու հանձնվում ենք աստծո շնորհին ամեն ալելույա մեր տիրոջը գողոսացիների 4-րդ գլուխ 3 եւ 4 համարների մեջ բողոսը գրում է գողոսացիներին ասելով որ աղոտ կարեք մեզ համար որ աստված մեզ համար խոսքի դուր բացի որ մենք կարողանանք խոսել քրիստոսի անկննելի հարստության մասին ծածկված խորուրդների մասին գախնիկների մասին եփեսոսի 3 ուտում ասում է խոսեն քրիստոսի զորավոր գործունեությունների մասին եփեսոսների 6:19 ասում է խոսեն քրիստոսում եղող ծածուկ գախնիկների մասին բայց դուք պիտի աղոթեք հիմի բնականաբար մենք այլևս բողոսի համար աղոթելու կարիք չունենք բայց եկեղեցի դուք ունեք տվյալ ժամանակաշրջանի մեջ բողոսներ որոնց համար պիտի աղոթեք որպեսի նրանց համար խոսքի դուր բացվի հայտնության դուր բացվի եւ նրանք կարող լինեն Քրիստոսի մեջ եղող ամեն ծածկված խորուրդները գախնիկները բացը հայտ խոսեն դա լավագույն միջոցն է խոսքի դուր բացելու համար ուրեմն հաջորդ հատկանիշը իմ ու քո կյանքում դա աղոթքն էր որը նպաստում էր Քրիստոսի ձեռքում եղող դավթի բանալիները գործադրելու եւ ամեն փակ դռները բացելու իմ ու քո առաջին ամեն Եվ գիտենք որ հավատքով եղող աղոթքն իրականում լսելի է աստուն։ Հավատքով եղող աղոթքը լսելի է աստուն։ Ծննդոց 30 գլուխ 22 համարում մենք 4-րդ կետում ենք որը որպես աղոթք նպաստում է որ դա փոխանցվի նաև մեր սերունդների վրա Ընդեղ եսպես ասում աստված լսեց ռակելի աղոթքը եւ նրա արգանդը բացեց եւ նա մի որթի ծնեց եւ ռակելն ասեց որ աստված իմ նախատինքը իմ ամոթանքը իմ անեց կվերցրեց իմ վրայից եւ ասում է նրա ավուն հովսեպ դրեց որ նշանակում է աստված ավելացրեց իմ անում ես հավատքով եղող աղոթքը դա զորություն ունի իր մեջ պարունակող որը գործադրում է քրիստոսի մեջ եղող դավթի բանալիները եւ ամեն փակ դուր բացում է ոչ միայն քո ներկա ժամանակաշրջանի համար այլ նաեւ քեզանից հետո եկող սերունդների համար եկեղեցին աղոտ կարեք ձեզանից հետո եկող սերունդների համար լայն դռներ է բացվում գերբնական դռներ է բացվում եւ այն դուք պիտի տեսնեք ձեր աշկերը պիտի տեսնեն որովհետեւ ռակելի աշկերն էր դա տեսավ դա լավագույն միջոցն է լավագույն հատկանիշներից նա որ աստված սпасումա երբ ենք մենք իրեն աղակելու հավատքի աղակով գիտեք ամեքն են աղոթում Հիսուսն ասում է որ հեթանոսներն են աղոթում բայց իրականում հավատքի աղոթքն է լսելի դառնում աստուն ամեն 5-րդ կետը ուր որակը վերջացնենք մնաս 15-ատ գործ 16 14-ում 
میکی این کار وری اون لیدیا هست لیدیا نشان کم هست صرخ خوش کت صرخ استخ میبان اسم خوش کت صرخ ما میکوریش بان هستنم با این خنتی نه نه ور استخ اسبات شوش داشت ما ور استوات باتس لیدایی سرت ور نکاروگانا انتونی پروسی خوش کرده ور وقتی ور نستوات صفر اس استوات صفر تکوز نخوست که ترو میر باید نه استفاده از آخر استفاده از آخر خودشون میجوت سه هندی سانوم ور پسی استفاده از گرد صدری کریستوسوم یه گوگ دفتری بانالی نره یه باتی ات مارتو سرت ور کاروگانا پروسی خوش کرلاسی یکی گذی نوریت سه ماسوم دا همی چی فرا برفوم از این جامان اقوا پروسی خوش کر نه و من کی میل لسوم اون تونو منگ باید اسور الکان اسور با یکی گذی نریم کام پروس نر ور اون کاری کنن ور ایران خوش کشور خور ترلاسی Եվ հիմի, եթե դու աստված ավախ ես, ուրեմը հոգմի առա, աստված ինքը հոգ անում, կո սրտի դուրը բացելու, որպեսի կո ներսում կենթանի խոսկը սերմ լինի, պտուղ լինի, եվ գործի իրա ամբողջական զորությունով, ա� Են ինչ, որ ունենք աստուցա, ենպես որևից է մի բան չունենք, որի համար պիրի պարձնանք, ինչպես թե մեր նա դա, ամեն ինչ, որ ունենք, որի մասին մենք կարդում ենք, անգամ մեզ հատկանիշներ էլ աստուցա, կապանքների մեջ էին և կարծես արունակամ էին լինում, բայց անգամ է տիրավիճակների մեջ բողոս նուշիղան սկսեցին գովել տիրոչը, ոշներ տիրոչը, երկրպագել տիրոչը, անգախ իրավիճակներից։ Ես շգիտեմ ինչ Արդյոք ծավերի ու տանջակների մեջ, բայց մեկ բան հաստատ գիտեմ, եթե դու սկսես ինչ-որ մեկի հետ միաբանված գոհության աղոտք բարցրասնես, ուղակի սրտումը անկեղ ծորեն նրան երկրպագես, եստեղ գրված հանկարցակի, Երկու հոքի միաբանված գովաբանեցին աստուն, մեծարեցին նրան, որշնեցին տիրոչը և հանք արցակի ինչ-որ բան կատարվեց։ Գիտես, եվ որ դու սկսում ես գովեր տիրոչը մի մտացի թե երպա լինելու, ընդունի, որ հանկարցակի է կատարվելու այն, ինչին դու տարիներ սպասել ես, այսօր հանկարցակի որեն կկանդվեն ամեն բերթերի պատերը, դուք գիտեք էդ բերթերի անունները, կարող եք դնել անեցք, անհաջողություն, հիվանդություն, ես չի գիտեմ կախարդություն, չի գիտեմ ամենայն բասսական բաները դրանք պատի հիմունքներն են, բանտերի հիմունքներ են, որ հենց սիմի պիտի կանդվեն, եթե անգամ մինչև ծարայության վերջը, եթե անգամ դու չսպասես ծարայության ընթացքին, այլ հիմի դու կո սրտումը տուղակի գովես տիրոչը, � բոլոր բանտախըցերի բանալին ինքս արմացավ, բացող պակողը կարծես թե ինքն էր բանտում, բայց տվյալ դեպքում իրավիճակները փոխվեցին, կանի որ երկու հոքի կանգնեցին միաբանված և պարաբանեցին աստուն։ Հուզում եմ իմ Եվ կտեսնես, որ անգամ բանալիներ նրա ձերքում են, բայց այդ պակ դրները բացվեցին, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը գործադրեց իրանում եղող դավթի բանալիները, որ բացումա ոչ ոչ չի կարապակի և պակումա Եվ իրա հավատքի միջոցով իրա ընտանիքի համար գիտեք գրվածա պրկության դուր բացվեց, ասա պրկության դուր։ Դու հիմի եստեղ նստաց ես, ու դու մտացում ես լավ ես պրկված եմ, բայց իմ ընտանիքի միուս անդամները, խնդիր չկա, հավատքով կար չիր տիրոջ խոսքին։ Եվ ինչպես, որ ես բանտապետի համար իր անտանիքում 
Եվ վերջիք ետը Եսուսը հայտնություն երեկ կսանում լավոդիկյայի եկեղեցուն, լավոդիկյա նշանակում է մարդկային կարծիք։ Ենտեղ ինքն հայտնվում է որպես հավատարիմ և ճշմարիտ վկա, ասա վկա։ Եվ ասում է, որ ահա ես կանգնած եմ և թակում եմ դուրը, եթե մեկը լսի և բացանի, ինքը թակում է իրա հավատարիմ և ճշմարիտ խոսքի միջոցով, հենց հիմի այդ բանը կատարվում է, ասում է, եթե մեկը լսի և բացի, գիտես եստեղ արդեն բանալիները գործադրելու Եվ ասումա, եթե մեկը լսի և բացի, ես կգամ նրա մոտ, և ընդրիք կանեմ նրա հետ, և կտամ նրան, որ նա հաղթի, հաղթությունը գալիսա լսելուց։ Սրանք բանալիներ են, հատկանիշներ են, որ իմ ու կո կյանքում եսուս նիրականացն առիտ ու հնարավորություն տալու, որինակ առակած երեկ հինգում գրվածա, մի վստահիրքու հասկացողությանը, այլ ամեն բանում ապավինիր տիրոչը, որպեսի նա կարողանա իրականացնել այն կոգյանքում ինչ-որ իվերուստ նրանից ինչ-որ աստված գուզենար իրականացներ։ Ուրեմ եկ եկ որ եսօր, իրար հետ, մեր սրտի դուրը բացենք ճեշմարիտ խոսկի առաջին, Հիսուս Քրիստոսի համար և հաղորդակիս լիներով Քրիստոսի արյան նումարունին կանչը ընկալելը, իմ ուքո պապակը պիտի լինի միայն նրան հաջելի լինելը։ Ուրեմը եկեք որ եսօր մեր սրտի դուրը բացենք մեր տեր Իսուս Քրիստոսի առաջին, որի մոտ անհնարին բան գոյություն չունի։ Գիտես, եթե ես հատկանիշները դու ունես ապա ուղագի վստահությամ գովիր տիրոչը, ենպես ինչպես թե արդեն այս դրները բացված ենք համար, ենպես ինչպես թե արդեն անհասանելին � բայց այդ խոսմունքը նրանց ոգուտ չտվեց, որովհետև լսած խոսքը նրանք հավատքով չշաղախվեց իրանց մեջ։ Ուրեմ եկեք, որ եսօր լսած խոսքը և ընդհանապես եվ որ աստվածաշնչին Եվ մեր սրտերն ուղակի պատրաստենք այս սկանչելի հնարավորությանը, որ ունենք հաղորդակիս լինելու Քրիստոսի արյան ու մարմնին։ Դա մեծագույն պատիվ ա յուրականչուրի սամար, ուզում եմ իմանաս, որ որևից է մեկը սես հետին մտքերի, ես ու դու արժանի չենք դարնում որպեսի մասնակցենք հաղորդությանը, այլ ես ու դու արժանավոր ենք համարում Քրիստոսի արյուն ու մարմինը, որ ունի զորություն ու կարողություն, իմ ու կոկյանքից մակրելու և սրպելու ամեն աղտեղություն, իմ ու կոկյանքից ժնջելու և խապանելու տշնամու ամեն տեսակի հետքեր մեծ ակնածանքով։ Եվ էր աղոտքից հետո ոտրև որ ամեք ես մոտենանք և հենց էտ մոտենալու ընթացքի մեջ մեր հավատք ներ դնենք դրա համար։ Գիտակցելով, որ նրանում պարունակում է Քրիստոսի անքննելի հարստու� 
եւ դրանով աստված կարողանում է իրականացնել մեր կյանքում այն ինչ որ աշխարհի ստեղծվելուցն առաջ նախասահմանելեր շնորհակալ եմ հայր Իսուս Քրիստոսի զորավոր անունով որ դու այսօր մեզ արիտ ես ընձերում եւ ես մեկ անգամ հաղորդակից լինելու քովոր դու Իսուս Քրիստոսի արյան ու մարմնի շնորհակալ եմ դեր որտնում են քեզով հայ շնորհակալ ենք այս հրաշալի խոսքի համար ինչ օրտնալ եւ քաղց է քո խոսքը ինչ զորավոր է քո խոսքը դեր այո ինչպես սկսպիս խոսվեց այսօր ոչ թե փողի փողով ոչ թե դեր ածաթով ոսկիով այլ Հիսուս Քրիստոսի անով ուզենք ներս մտնենք եւ օրտնվենք օգտվենք բժշկված օրտնված ազատված մաքրված զորացած գնանք դեպի աշխարկը մարդկանց համար դռներ բացելու դեր օրտնում ենք այսքան խոսքը այս հրաշալի խոսքը որ եկեղեցուտ այսօր մխիթարեցիր ավելի զորություն parkevetsir տեր օրտնում ենք եւ սпасում ենք այսքով որդուց սուրբ մարմնի եւ արյան զորությամբ մեր մեջ նոր գործ նորից սկսվի եւ շարունակվի եւ շատերը մեր միջոցով բժշկվեն կենթանանան եւ տեր աստված այս տարի եկեղեցուտ համար բաց դռներ ենք հայտարարում Հիսուս Քրիստոսի անով օրտնության դռներ բժշկության դռներ փրկության դռներ եւ ամեն ճարի գործը Հիսուսի անով քանդված ենք համարում ոչնչացնում ենք արմատախիլ լինի դեր եւ միայնքով զորությունը հայտնվի դեր այսօր մեկ արմեկից բժշկելով խոսքի զորություններ մեջ հայտնվելով դեր փարք ենք տալի եւ հատուկ աղոթում ենք հենց իմա ով որ հուսահատված է ով որ տեր չի կարող ընդունի հիսուսի անով թող ընդունի ոդքի կանգնի եւ ներս մտնի սուրբ սրբոցը քո տաճարը իր բժշկությունը եւ իր բաժինը քեզանի ծառնի մեր տեր եւ փրկիչ հիսուս քրիստոսի անունով ամեն Ալելույա։ Սերներ, պիտի մոտենանք եւ ամեն մեկս մեր գինին եւ հացը վերցնենք եւ ես ուզում եմ որ օրտնությունով լինի դա։ Ուզում եմ որ դա քես համար օրտնություն լինի։ Ուզում եմ որ այն կետերը որ ասվես դրան նաեւ ավելացնես մի կետ որ քո սիրտ ազատ լինի։ Եվ քո սրտում դառնության արմատ չլինի այս սեղանին մոտենալուց։ Եվ որ մենք կանենք, եւ որ մենք կմոտենանք, դուք ես քննի ուղակիր։ Պատրաստ ես քննելով մոտեցի։ Բայց միջև մոտենալը կուզեմ նաեւ մենք որ մեր զոհերն ու ծաներն էլ պատրաստենք, որովհետեւ սա էլ շատ կարեւոր բաժին է մեզ համար։ Ոտև մենք մոտենում ենք այն սեղանին, որը մարմնի եւ արյան խորուրդն է, որը տերը զոհարեց մեզ համար։ Եվ ուզում եմ, որ մենք զոհերն ու ծաները բերենք աստուծուն եւ հետո մոտենանք, ես կխնդրեմ ժորահեղ փորը, որ օրտնի սեղանը հացն ու գինին եւ այս խորուրդը հրաշալի, եւ հետո մենք մոտենանք սեղաններին, սեղանին եւ օգտվենք սեղանից։ հավատ դիր դրա մեջ որովհետև սա բժշկությունը քո հոգուն եւ քո մարմնին ամեն կողմն է բժշկությունը շուրեղ բերջան օրտի սիրելի հայր քես փարք ենք տալիս մեծությանը դա առաջ խոնարհվում ենք դեր այսօր քո մեծությունը տեսնում ենք քո փոքրանալու մեջ որ ցածրացար որ խոնարվեցիր որ ծառայի կերպարան քակար որ կտրտվեցիր որ խաչվեցիր որ անեցքի խայտարակ մահը ընդունեցիր որ զոհաբերվեցիր որ կտոր կտոր եղար որ կյանքից բաժանվեցիր որ հայրը վերցրեց իրա ձեռքը քո վրայից որ մենք մեր ձեռքը դնենք քո վրա ու այսօր հայր մենք քո մեծությունը տեսնում ենք քո զոհի մեջ 
որ դու կտրվել ես կյանքից որ մենք կյանքին միանանք որ ամեն մեկս քո կյանքով լեցվենք որ ամեն մեկս քո կյանքի հետ մեկացած լինենք հայր օր հնյալ լինի քո անունը սիրելի հիսուս փարքենք տալիս քես հայր մեր ամբողջ սրտիծու մտքից շնորհակալ ենք քեզանից հայր էս օր հնյալ պատգա մի համար որ փոխանցեցիր ծածկված վարակույների բացվել է մեր աչքերը տեսնում են ու մենք էս փարք ենք տալիս հայր որ դով թագավոր ծածկված վարակույների քո խորրթավոր առակների միջից դուրս ես գալիս ես որ ու ներս ես մտնում ամեն մեկի սրտի մեջ այս օր հնյալ լինի քո անունը օր հնյալ լինի քո անունը օր հնյալ քո անունը օր հնյալ քո անունը Or nyala konuna Jesus 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 Park kes hallelujah Jesus Sirene zete du karten zer sirti mech et voroshu mkayasrel e gor havatkov piti motenak yev versnek zer hasanelik bajina astu tsegogh zer bajina bzhishkutyun azatagrutyun օրդության լիություն շնորհի առատություն այն ամեն ինչի կարիքը որ դուք ունեք մոտեցեք եւ հավատքով վերցրեք որովհետեւ սրանում է պարունակում ձեր ամեն կարիքները նրանց պատասխանները սրանց մեջ են այս խորհուրդների արյան ու մարմնի մեջ Հայրն 
ծայվեց մեզ փրկագնելու համար եւ այսօր որպես փրկագնվածներ քո առաջ եք եւ ողջ փարքը քես ողջ պատիվը քես թո որ քրիստոսի մարմին ընդունելով հանդերց ընդունենք նրա միջոցով եղող բժշկությունն ու ազատագրությունը օշտության լիությունը շնորքի առատությունը Հիսուս Քրիստոսի մեջ պարունակող այն գախնիկներն ու խորհուրդները այն մեծամեծ արժեքները եւ անսահման հարստությունը թո որ փոխադրվի այս մարմնի միջոցով մեր անձերի մեր կյանքերի մեջ եւ բոլոր խորհուրդներ որ պարունակում են Քրիստոսի մարմնում Հիսուսի անունով թող իրականություն դառնա մեր կյանքում այս բայց սկսած ամեն եւ ամեն Հիսուսի անունով ամեն եւ ամեն։ 